ഹായ് വെൽക്കം ടു മറിയാസ് ഡെലിക്കസി ഇവിടെ സമ്മറിൽ ബ്ലൂബെറിയുടെ സീസൺ ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ബ്ലൂബെറി പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബ്ലൂബെറി ഫാമിൽ പോയിരുന്നു കുറേ ബ്ലൂബെറീസ് പിക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇതൊരു ഓർഗാനിക് ബ്ലൂബെറി ഫാമാണ് നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബക്കറ്റ് തരും പിന്നെ ആ ബക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ബ്ലൂബെറീസ് പിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും തൂക്കി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ബ്ലൂബെറീസ് എല്ലാം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളമയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അത് ഫ്രീസർ ബാഗ്സിലാക്കി ഞാൻ ഫ്രീസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിലൊരു ബാഗാണ് ഇത് ബ്ലൂബെറി കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂബെറി ജാം ഉണ്ടാക്കാം ബ്ലൂബെറി സോസ് ബ്ലൂബെറി പായ് ബ്ലൂബെറി മഫിൻ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂബെറി ജാം ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലൂബെറി ജാം ഉണ്ടാക്കാൻ ഫ്രഷ് ബ്ലൂബെറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രോസൺ ബ്ലൂബെറീസ് എടുക്കാം ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരത്തില്ല ഈ ഫ്രോസൺ ബ്ലൂബെറീസ് കുറച്ച് നേരം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് ഡീഫ്രോസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പാനിലിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ബ്ലൂബെറിയുടെ തണുപ്പൊക്കെ മാറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂബെറിയിൽ നിന്നും ജ്യൂസൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ലോയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലൂബെറി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ബ്ലൂബെറീസ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പൊട്ടേറ്റോ മാഷർ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്ലൂബെറി ജാം ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ബ്ലൂബെറിയുടെ ആ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് കടിക്കാൻ കിട്ടണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂബെറി ജാം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ബ്ലൂബെറീസ് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് പഞ്ചസാര എത്രയാണ് ഇടേണ്ടതെന്നുള്ള അളവ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അളന്നപ്പം രണ്ട് കപ്പും പിന്നെ ഒരു അര കപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് രണ്ടര കപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ സെയിം പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് പെക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ജാം അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ലി കൺസിസ്റ്റൻസി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ആദ്യമേ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം നമ്മളിപ്പോഴും മീഡിയമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറി പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇതിനടുത്തൊക്കെ കാണണം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം ബ്ലൂബെറീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഉരുകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചില ബ്ലൂബെറീസിന് നല്ല പുളിയുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെ പുളിയുള്ള ബ്ലൂബെറീസ് ആണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലൂബെറീസിന് അത്യാവശ്യം മധുരമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ അളവ് മതിയാവും ഇത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെക്ടിനും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ഈ ബ്ലൂബെറി നന്നായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം
ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വരുമ്പം ചിലപ്പം കയ്യിലൊക്കെ തെറിക്കും അപ്പം നല്ല നീളമുള്ള ഒരു തവിയോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും നമ്മുടെ ബ്ലൂബെറീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് പരുവത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ജാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കി അത് കുറേ നാൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ബോട്ടിൽസ് മേടിച്ച് ആ ബോട്ടിൽ ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ജാം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കൊണ്ട് തീരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ബോട്ടിലേക്ക് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലൂബെറി ജാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകും അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തണുത്തിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് തണുത്തോട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ബ്ലൂബെറി ജാം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ യമ്മി ബ്ലൂബെറി ജാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ടോസ്റ്റിലോ ബ്രെഡിലോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പിള്ളേർക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ബ്ലൂബെറി ജാമിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയറും ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അന്നേരം അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഒരു അടുത്ത കിടിലൻ റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് താങ്ക്